Yo te digo que es Sevilla y es la gloria de los cielos. Esa plaza de la Alfalfa, donde nació el espartero, donde nació el espartero. Yo te digo que es Sevilla es la gloria de los cielos. Una tarde en la maestranza, si quiere curro romero, si quiere curro romero. Yo te digo que es Sevilla es la gloria de los cielos. Y si alguien me contesta y me dice que es mentira, y me dice que es mentira, que le pregunte en el gran poder, el por qué vive en Sevilla. Saludos, bienvenidos a uno de los nuevos especiales de Guadalquivir Televisión. Hoy es viernes de feria en este municipio donde nos encontramos, que es Posadas, municipio de la Vega del Guadalquivir, donde nos hemos desplazado en la tarde de hoy para vivir su viernes de feria. Vamos a estar en alguno de los rincones más emblemáticos de este real, donde habrá pues casetas con gran ambiente, seguramente muchos eh, trajes de flamenca y de gitana, y también algunas personas paseando a caballo, disfrutando de la sevillana, en definitiva, disfrutando de una de las ferias, de las primeras ferias de la comarca en estos días de mayo. Estarán hasta el domingo disfrutando todos los malenos y todo aquel que se acerque hasta este municipio de su fiesta grande, de esta feria de mayo 2013. Y para hablar un poquito más sobre eh, esta feria, vamos a eh, tener con nosotros algunos de los representantes del de municipio en esta feria de mayo 2013 de Posada. ...que como decimos durará hasta el próximo domingo 6, de, 5 y 6 de mayo... ...el 6 del lunes de, festivo aquí en la localidad... ...y vamos a hablar con algunos de los representantes... ...como es la concejala de Cultura y Festejo... ...Toñi, Toñi Palacios, muy buenas Toñi... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar con, contigo en primer lugar... ...porque hay que decirle a los espectadores... ...que el alcalde se encuentra un poquillo indispuesto... ...y hay sí. que disculparlo, ¿no? Así es... ...me ha pedido disculpas porque no se encuentra de salud muy bien... ...y simplemente eso, ya. Bueno, intentaremos hablar con él en otra ocasión... ...que seguro que tenemos muchísimas más oportunidades... ...vamos a hablar de feria, estamos de feria... ...en esta mmm, caseta de la Peña del Córdoba... ...que nos ha acogido en este rinconcito... ...a quien damos las gracias desde ya... ...y vamos a hablar un poquito... ...de los cambios que se han producido en los últimos años en esta feria... ...porque el recinto ferial lo habéis estructurado... ...de tal forma que cada uno tenga su espacio, ¿no es así? Exactamente, nosotros hemos... ...desde el año pasado, hemos apostado un poco por lo que es la feria... ...las casetas de corte tradicional... Mm, ...quiero pedir disculpas porque... ...la verdad vivo la feria en primera persona... ...y los previos y el mediante pues es complicadillo... ...y por eso estoy de vos como estoy... Como decía, el año pasado eh, apostamos por lo que era las casetas de tipo tradicional y como todas no cogían en el recinto que habitualmente venían cubriendo, lo hemos trasladado a, al Paseo Pedro Vargas, las que tienen, eh, digamos, un corte de caseta familiar, de comida, llevándonos a la, detrás de la ermita, en el recinto que habitualmente venían ocupando, Mm, ...lo que son la zona joven... ...allí tenemos casetas... ...que aunque abran de día... ...imaginamos que de noche... ...van a tener la, la mayor audiencia de público... ...y por supuesto sin dejar al descubierto... ...lo que es el auditorio Felipe Pérez Fernández... ...donde habitualmente también... ...suelen ir eh, pues las personas más mayores. Mayores, jóvenes, adultos... ...feria de día, feria de noche poquito la distribución de este paseo donde se encuentra el real de la feria que ya se puso en práctica el año pasado y que este año ya digamos que se, se empieza a consolidar. ¿no, Toñi? Así es, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa de actos que ha preparado el Ayuntamiento de, de Posada, programa de actos que tiene numerosas actuaciones, eh, también las propias casetas han diseñado su propio programa de actos con concursos y demás. Cuéntanos un poquito, Toñi. Bueno, os puedo decir que aquí en, en el Paseo Pedro Vargas, donde he dicho que estaban las casetas de corte familiar, digamos, tenemos esta noche eh, un concierto a las diez y media de la cover, un grupo de versiones, y mañana sobre las nueve de la noche vendrá Rocopó. El domingo, que ya es el último día, en la carpa central, 
...tendremos también un grupo rociero... ...el grupo Besana que se llama... ...y ya el lunes... Mmm, ...lo ocuparemos con el Día del Niño... ...únicamente... ...para las atracciones de la feria... ...que tendrán precios populares... ...en el Auditorio Municipal... ...Felipe Pérez Fernández... ...esta noche... ...mañana a mediodía... ...y el domingo a mediodía... ...vendrá un grupo... ...llamado... Eh, ...On The Rap. ...y el sábado por la noche... ...una orquesta... Mmm, ...bastante... ...creo potente y popular... ...llamada El Deseo... ...para no desatender... ...la zona... ...de los jóvenes... ...esta noche y mañana... ...ponemos un DJ... ...que irá... Mmm, ...digamos tocando o poniendo la música... ...según el público... ...que se vaya presentando... ...y bueno destacar que... ...cada una de las casetas a su vez... ...tiene actividades preparadas... ...por ejemplo la Peña del Córdoba... ...tiene un... ...un... ...fotocall... Uh -huh. ...para aquella flamenca... ...que se presente, se haga su foto... ...y por supuesto habrá un concurso... ...y aquella persona que gane... ...tiene una comida... ...en la caseta municipal... ...al mismo tiempo... Mmm, ...tenemos actividades... ...en la parte joven... ...en la caseta de caravana... Mmm, ...tengo entendido que viene un grupo... ...hoy viernes, mañana sábado... ...y por la noche vendrá Álvaro Vizcaíno... ...que también es de Córdoba". Bueno, en definitiva un programa de actos... ...lleno de, de actuaciones, de música en directo... ...que es lo que se requiere también... ...un ambiente festivo... ...con todo tipo de música... ...dependiendo del público... ...y dependiendo del espacio donde... ...donde nos encontremos dentro de este... ...de este recinto ferial... ...ya sea en el auditorio para los más mayores... ...para el, en el paseo para... ...para el público habitual, las familias y demás... ...o en la zona joven... ...donde tendrán, como hemos escuchado... ...posibilidad de disfrutar de la mejor música... ...con los DJs y demás... ...un poquito ambiente de, de feria... ...pero también es un esfuerzo ¿no? para el pueblo... ...el más en estos tiempos... ...el estar en, en el cartel... ...o sea mantener un cartel más o menos atractivo... ...para los malenos y sobre todo para la gente de la comarca... ...en una fecha donde se necesita un turismo comarcal... ...se necesita también fomentar la feria de los municipios ¿no? Así es porque la verdad que en los últimos años... Eh, ...podemos decir que la feria tanto de mayo como de septiembre... ...casi se venía perdiendo en algunas ocasiones ¿no?... ...mucha gente pues se iba afuera... ...se iba estos días a la playa... ...o se iba a disfrutar con las familias... ...y es verdad que el año pasado... ...esto tomó cuerpo, tomó cuerpo y yo creo que... ...lo que intentamos como tú bien has dicho... ...es cubrir todos los ámbitos y todos los sectores... ...de la población... ...y darle a cada uno pues... ...lo que en nuestras manos está ¿no?... ...en este tiempo de crisis... ...la verdad es muy complicado... ...pero por lo menos... ...creo que hemos cubierto... ...todos los sectores. ¿Y cómo viven los malenos la, su feria... ...esta feria de mayo? Eh, eh, yo creo que desde... ...el año pasado... ...con este cambio... ...yo comprendo que a todos no... ...no les puede gustar... ...habrá para todos ¿no?... ...pero los malenos se entregan... ...lo que pasa es que... ...vivimos momentos difíciles... ...y... ...bueno, posiblemente... ...pues... ...digamos los, los... recursos no dan para mucho... ...pero... ...la gente se vuelca, se vuelca... ...se vuelca a la Feria de Posadas". Bueno, la Feria de Mayo de Posadas... ...que les recuerdo que estará hasta el domingo... ...pero el lunes es fiesta local... ...y tenía un mensaje también que darnos Toñi... Pues ...que, solo, que sí, el Día del Niño ¿no? Exactamente... ...comunicaros que... ...el día 6... ...lo dedicamos exclusivamente al Día del Niño... ...todos los feriantes... ...tienen precios bastante populares... ...para que los chiquillos por lo menos... ...puedan disfrutar de este día. Bueno, el día del niño, día de resaca también... ...para descansar, para desmontar... ...mucho trabajo también de limpieza... ...y de dejar todo eh, tal y como estaba... ...porque esto también tiene su trabajo... ...de montaje y desmontaje como en todas las ferias... ...pero también estos días me imagino que... Eh, ...muchos trabajarán en la feria... ...y se fomenta también un poquito el empleo... ...que buena falta hace ¿no? ...la verdad que se nos olvida de aquellas personas que... ...habitualmente... ...también tienen que trabajar cuando otros estamos disfrutando... ...tenemos unos efectivos... ...de limpieza... ...tenemos 10 personas contratadas... ...para que por la mañana... ...una vez la feria... ...ha terminado... Eh, ...pues procedan a eso, a la limpieza del recinto... ...y se procederá a desmontar... 
las casetas privadas el mismo lunes y la parte local o del ayuntamiento o municipal desmontaremos el mismo martes. Pues Toñi, muchísimas gracias por haber desgranado con nosotros el programa de actos de la Feria de Mayo de Posada, una feria a la que están invitados todos los vecinos de la comarca del Guadalquivir, yo creo, y que, cre que quiero que... De que despidamos esta entrevista o que digan las últimas palabras invitando precisamente a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, que es toda la vega del Guadalquivir y más allá. Entonces, que vengan a esta feria, a la Feria de Mayo de Posadas, ¿no? Claro que sí. Eh, lo que quiero es eso, a todos los malenos, desearos que disfrutéis plenamente en familia, con los amigos, con su hijo, la Feria de Posadas y, por supuesto, a todos los de la comarca, para que Posadas vuelva a estar en el candelero como... ...antiguamente se le recuerda... ...muchísimas gracias... ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...Toñi Palacios... ...muchísimas gracias concejala de Cultura... ...y de Festejos del Ayuntamiento de Posadas... ...gracias por haber compartido... ...ese ratito de televisión con nosotros... ...nosotros vamos a seguir... ...con todos ustedes... ...enseñándole un poquito más... ...el recinto ferial... ...de la Feria de Posadas... ...en este viernes de feria... ...vamos a conocer un poquito el ambiente... Cambiamos de sitio y enseguida aquí más protagonistas en este set en la caseta de la Peña del Córdoba. Lo dicho, muchas gracias, concejala. Muchas gracias a usted. Y nosotros ahora mismo volvemos. Okay. 